Saya kembalikan Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Bapak Ibu yang saya berbahagia, kita semuanya seluruh jamaah mengucapkan dan mengaturkan terima kasih jazakumullah khairan jaza kepada Ustaz dan Ustaz Uyidin Biwahid. Semoga Allah SWT senantiasa melapangkan dada beliau, memudahkan seluruh urusannya dan mengurahkan rezekinya kepadanya, menjadikan anak-anak keturunannya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Begitu juga semoga Bapak Ibu semuanya yang ikut membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an tadi Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan lahir dan batin dan juga nanti dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan bersama dengan hamba-hamba yang dicintainya di Telaga Haul untuk berjumpa bersua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan surat Ali Imran kita surat yang ketiga. Ali Imran artinya keluarga Imran. Jadi Imran adalah nama orang punya keluarga disebut dengan keluarga Imran. Turunnya surat ini di Madinah, surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 200 ayat. Dan tadi kita sudah baca di ayat 31 sampai 35. Bapak Ibu sekalian di surat Ali Imran ayat 31 ini 31 sampai 35 ini ada satu ayat yaitu 31 yang teramat sangat penting untuk kita camkan bersama, karena ini adalah menyangkut nasib kita di akhirat. Yaitu mekanisme bagaimana caranya kita diampuni segala dosa dan kesalahannya nanti di akhirat. Untuk itu, mari kita masuk ke screen untuk mari kita melihat ayat-ayat selanjutnya yang akan kita bahas pada malam hari ini. dan kita reviewkan dari ayat 30 seperti akhir pembahasan kita hari Jumat yang lalu. Di ayat 30 Allah SWT berfirman bahwa kita nanti di akhirat akan diperlihatkan seluruh amal-amal perbuatan kita. Di sana kita akan menghadapi seluruh amal perbuatan kita, dan tidak bisa kita mengingkarinya karena catatan Allah sangat lengkap. Allah SWT berfirman, A'udzubillahimnasyaitanurajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yauma tajidu kullu nafsi ma amilat min khairin muhdara. Jadi pada saat itu setiap diri, setiap jiwa akan menemui kembali apa yang telah diperbuatnya dulu di dunia dalam bentuk kebaikan. Kalau dalam bentuk kebaikan, dia hadapi dengan baik, dengan senang, dengan senyum. Di sana semua amal perbuatan kita adalah muhdar, dihadirkan. Tetapi adapun amal perbuatan buruk, su'ud, 
wa ma hamilat min su'a begitu kita melihat amal perbuatan buruk kita tawaddu law anna kita semuanya ingin seandainya anna bainaha antara amal perbuatan buruk itu wa bainahu dan kita sebagai pemilik perbuatan itu maunya kita ada amadam ba'ida ada jarak masa yang begitu jauh Artinya kita seakan-akan tidak ingin sama sekali amal perbuatan buruk itu hadir di depan kita. Karena selain mengerikan bentuknya, menakutkan juga baunya yang sangat menusuk hidung. Oleh sebab itulah tidak ada orang pada saat itu yang ingin menjumpai perbuatan buruknya. Ingat, perbuatan buruknya. Ini adalah gambaran dari Allah dan ini adalah informasi dari Tuhan. Informasi dari pemilik asli daripada hari akhirat, yaitu Yaum. Pada hari itu, jadi pada hari itu yang sebelumnya kita sampaikan lari, tapi tidak ada keraguan padanya. Pasti kita akan menjumpai amal perbuatan kita. Kalau dia baik, alhamdulillah. Tapi bagi kita seperti ini, tidak semua amal perbuatan kita baik. Ada yang buruk. Yang amal perbuatannya baik semuanya itu itu adalah namanya masum, masumin. Para nabi, para rasul dan orang-orang suci, insan kamil, orang soleh. Tapi orang seperti kita ini hampir tidak ada yang tidak memiliki perbuatan su. Dan karenanya Allah sampaikan bahwa kalau kalian menyaksikan perbuatan su kalian itu dihadirkan pada saat itu, maka begitu menakutkan dan menjijikannya perbuatan buruk ini, ingin rasanya antara pemilik perbuatan itu dengan perbuatan buruk tersebut, ada jarak masa. Bukan lagi jarak tempat, tapi jarak masa. Kalau jarak tempat kan, cuma sama-sama dengan kita tetapi satunya di ujung utara satu di ujung selatan tapi kalau ada jarak waktu kan berarti kita inginnya sekarang kita sedangkan ini amal perbuatan kita dibuang ke masa lalu seperti itu namanya jarak waktu amadam baida dan Allah mengatakan ini sangat penting karena dirinya sendiri yang jadikan sebagai jaminan jadi kata-kata wa hadir kullahu nafsa Allah memberikan peringatan kepada kalian itu dengan jaminan dirinya sendiri. Yaitu bahwa nafs dirinya, zatnya menyaksikan kebenaran kenyataan ini nanti di akhirat. Jadi artinya kenyataan ini benar-benar akan terjadi. Tak ada keraguan. Karena di sini Allah memperingatkan kita dengan jaminan nafs dirinya. Wa yuhaddirukumullah nafsam. Pertanyaannya sekarang bagaimana kita agar perbuatan su ini tidak hadir pada saat itu. Jadi untuk memiliki jarak antara perbuatan buruk kita itu dengan dengan waktu yang lama, masa lalu, itu hanya sekarang di dunia. Agar kita jadikan perbuatan itu hanya bagian dari masa lalu saja. Kata-kata Madam Baida, kalau di dunia kita artikan bagian dari masa lalu saja. Tidak hadir di masa sekarang, seperti di sini. Tidak muhdar di masa sekarang. Cukup itu menjadi bagian dari amadan dan ba'ida, masa lalu yang jauh saja. Nah, bagaimana caranya agar perbuatan buruk kita itu tidak hadir sekarang dan cukup menjadi bagian daripada masa lalu yang jauh saja? Dan Allah menjanjikan bahwa memang dirinya adalah raufum bilibat, siap mengampuni hamba-hambanya. Pertanyaan bagaimana caranya agar kita masuk dalam kategori raufnya Allah? Inilah yang dibicarakan pada ayat 31. Maka, kita katakan penting sekali 31. Karena kalau kita berpatokan dari 30 ini, Pak Usli ini kan mengerikan sekali. Ini Pak Usli, kalau kita membaca ayat ini, kita ulangi kembali 30 ini, tidak boleh kita membaca, membacanya biasa-biasa saja. Karena ini Allah mengatakan orang yang pada saat itu pengen sekali nih. Ya. Mulai dari sini bacanya nih. nih. Coba Bapak camkan dari sini nih. Setiap kita ini pengen rasanya agar perbuatan buruk ini, Perbuatan su ini antara kita dan perbuatan itu antara perbuatan buruk itu dan kita ini bayinahu ini hunya kita manusia hu apa haknya di sini perbuatan su kita pengen antar perbuatan buruk kita ini dan kita itu ada jarak yang jauh jarak waktu ama dan baida jarak masa yang begitu jauh di akhirat nah sekarang supaya ini tidak terjadi di akhirat Artinya di akhirat itu benar-benar sudah terjadi jarak yang jauh, tidak dimunculkan lagi, tidak muhdar lagi di depan kita, maka caranya adalah di dunia ini. Satu-satunya jalan untuk menghindarkan ini supaya muncul nanti di depan mata kita adalah di dunia ini. 
Nah pertanyaannya bagaimana caranya di dunia kita? Apa yang harus kita lakukan di dunia supaya su ini tidak muncul, tidak muhdar. Supaya tidak muhdar nanti di akhirat ini. Muhdar, dihadirkan. Karena kalau dihadirkan, ya itu tadi. Kita begitu menjijikan, begitu takut, begitu luar biasa. Sampai kita ingin rasanya ada jarak masa yang begitu jauh dengan perbuatan itu. Nah caranya adalah ini ayat 31. Ini jawaban dari 30 tadi ada 31. Ya, yaitu di sini kita lihat ada Allah dan Muhammad. Jadi Allah itulah tadi yang mengatakan seperti itu. nafsau Dan Allah mengatakan bahwa siapa yang ingin mendapatkan rauf saya harus melalui Muhammad. Ya, cuma kayaknya mengatakan, kul katakan Muhammad. Jadi bagi mereka yang resah, bagi mereka yang khawatir dengan ayat 30 tadi, mereka yang khawatir akan berkata, ya Tuhan kami, ingin rasanya ada jarak masa yang jauh antara kami dan perbuatan buruk kami itu. Jadi katakan kepada mereka itu, In kuntum tuhibun Allah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, jadi in kuntum tuhibun Allah, caranya fafat tabi'uni, harus itima kepada aku, kata ayat ini. Fat tabi'uni. Fat tabi'uni, ikut itima kepada aku. Jadi kepada Nabi maksudnya. Jadi katakanlah Muhammad, ini Muhammad di sini sini objeknya, mukhatabnya, maka iya di sini adalah Muhammad juga. Katakanlah Muhammad, jadi Muhammad disuruh mengatakan, In kuntum tuhaibun Allah, jika kalian semuanya benar-benar cinta kepada Allah, maka fattabi'ahuni, maka tiba'lah ikutlah kepada aku saja. Dengan ikut kepada aku, satu, yuhbibukumullah, ini yang pertama, dengan ikut kepada aku, yuhbibukumullah, Allah akan mencintai kalian, ini Allah mencintai kalian, baru punya yang kedua, wa yagafir lakum zunubakum, yang kedua adalah, yagafir lakum zunubakum, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ini adalah satunya. Ini adalah satu. Ini adalah dua. Satu adalah Allah mencintai kalian. Yang kedua adalah Allah mengampuni dosa kalian. Kata-kata mengampuni dosa ini kan disuruh dengan syafaat. Jadi supaya kita diampuni dosanya di akhirat, tidak ada cara lain kecuali mencintai dia, mengikuti dia. Jadi tidak bisa kita mengatakan saya, Ya Allah, ampunnya dosa-dosa saya, berdasarkan ayat ini. Harus ikut kepada Muhammad dulu, karena Qul inkon tom tohibun Allah, fattabi'uni maka ikuti aku dulu. Setelah ikuti aku, barulah Allah cinta kepada kalian. Jadi orang tidak bisa datang kepada Allah langsung, mengaku mencinta kepadanya tanpa melalui aku. Hanya dengan melalui aku lah cinta kalian akan diterima oleh Allah SWT. Cinta kalian akan berbalas oleh cinta Allah SWT. Bukan hanya itu, tapi Bahkan Allah mengampuni nanti dosa-dosa kalian. Sehingga su tadi, perbuatan su tadi, benar-benar sudah tidak ada. Benar-benar sudah menjadi bagian dari masa lalu yang hilang. Jadi menjadi amada mbak idak sudah ada masa Jarak masa yang begitu jauh. Tidak muncul lagi, tidak muhdar lagi di sana. Nah, jadi inilah pentingnya itiba kepada Nabi. Jadi tidak ada cara lain. Itiba kepada Nabi, ya jemaah yang serbagian. Nanti yang kita lihat dari tata cara kita beribadah misalnya. Apa buktinya kita ikut kepada Nabi? Nanti kelihatan dari tata cara ibadah kita. Karena Nabi tidak mungkin mencontohkan tata cara ibadah yang berbeda-beda. Nabinya cuma satu, dia yaitu Muhammad. Yang kedua Tuhannya cuma satu, Allah SWT. Kitab suci yang cuma satu yaitu Al-Quran. Mana mungkin Nabi mengajarkan berbagai macam tata cara-tata cara. Bahwa kalau orang punya tata cara beribadah berbeda-beda, kita harus pahami dan toleransi. Iya, benar. Itu bagian daripada sosialitas kita. Bagian daripada habluminan nas kita. Kita tidak boleh mengganggu, menjelek-jelekkan cacat tata cara ibadah orang lain. Tapi sebagai sebuah analisis untuk kepentingan diri kita, kita harus bertanya. Mana mungkin Tuhan mengajarkan tata cara yang berbeda-beda. Kalau berbeda-beda, pasti hanya dua kemungkinan. Semuanya salah atau cuma satu salah. Dan yang lainnya menyimpang. Cuma itu saja. Jadi kalau ada berbeda-beda dari Nabi, hanya dua kemungkinan. Semuanya memang salah. Sudah menyimpang semuanya. Atau yang kedua, satu yang benar. Dan yang lainnya menyimpang. 
Untuk semuanya benar, ya tidak mungkin tadi. Kenapa? Karena kitab sucinya sama, nabinya sama, Tuhannya sama, satu. Jadi tidak mungkin tata cara yang diajarkan kepadanya berbeda-beda. Kalau kemudian terjadi perbedaan-perbedaan, pasti ada yang menyimpang atau semuanya salah. Nah, kalau kita untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang menyimpang dan tidak, kita memahaminya dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah kitab suci Al-Quran. Kita melihat dalam Al-Quran, misalnya bagaimana wudhu versi Al-Quran. Bagaimana puasa versi Al-Quran. Itu yang kita lihat dulu. Karena Al-Quran ini adalah merupakan risalah. Kalau dikatakan, Hualladzi arsala rasulahu bil huda. Yang dimaksud Al-Huda adalah Al-Quran. Sepakat seluruh lama ini. Dan memang yang disebut Al-Huda adalah Al-Quran. Yang kedua adalah pendekatan sejarah historis. Kita melihat, ya... Dari mana kok bisa terjadi penyimpangan? Karena harusnya dari Nabi cuma satu. Kok kenapa bisa tiba-tiba ada yang tangannya di atas, di bawah sedikit, kemudian di perut, kemudian ada yang lepas. Pasti ada yang benar di antara itu, semuanya salah. Atau satu yang benar, atau sebagian yang tidak benar itu salah. Nah, jadi cuma sekian serbagi ini dua hal. Apa soalnya? Karena dikatakan fatah binaf sikut aku, baru Allah mencintai kalian. Baru Allah juga mengampuni dosa-dosa kalian. Baru nanti di akhirat kita tidak minta, tidak berharap seandainya antara kita dengan dosa-dosa tersebut, dengan perbuatan buruk tersebut, tersebut, tersebut ada amadam baida, ada jarak masa yang jauh. Di dalam Al-Quran Yuhaskian Serbagia ini berkali-kali disebutkan tentang tiba kepada Nabi. Cuma kita lihat misalnya di surat At-Taubah, ya, ayat 4. Allah firman illalladzina ahadtum minal musyrikin kecuali orang-orang yang kecuali orang-orang yang ahadtum kecuali orang-orang ini kan di atas ini adalah bagaimana caranya kita mematuhi hukum bahkan termasuk kepada orang musyrik kecuali kalau mereka melanggar kalau mereka tidak melanggar illalladzina ahadu Kecuali orang-orang yang ahadutum, kalian telah bikin perjanjian dengannya, minal musyrikin, yaitu dari kalangan orang musyrik. Summalam yang kusukum syaya, kemudian dia tidak melanggar janjinya sedikit pun juga. Maka malam yuzahiru alaikum ahada. Maka kita juga tidak boleh melanggar janji kita. Walam yuzahiru alaikum ahada. Mereka tidak membantu orang lain untuk melawan kita, melawan kaum muslim pada saat itu. Fatimu ilaihim ahda. Maka terhadap mereka ini tidak mengurangi perjanjiannya, tidak melanggar. Yaitu dan tidak juga membantu kelompok-kelompok lain untuk memerangi kalian. Fatimu maka sempurnakanlah ilaihim kepada mereka. Ahdahum janji mereka. Ilamu datim sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sampai waktu yang telah ditentukan. Inna Allah sungguhnya Allah ya haibul muttaqin. Allah cinta orang bertakwa. Tapi orang bertakwa adalah orang yang kembali kepada Allah melalui wasilah. Ingat, kembali kepada Allah melalui wasilah. Ini bisa kita temukan juga di ayat 7. Ya. Ini ayat 7. Kaifa yakunu lil musyrikin ahdun inda Allah wa inda rasulihi? Bagaimana mungkin ada bagi orang musyrik itu janji yang ditepati antara Allah dan Rasulnya, kecuali ya, kecuali orang musyrik al-ladina ahadatum, yang kamu bikin perjanjian dengan mereka indal masjidil haram, di sekitar masjidil haram. Kalau mereka istiqamah, kita harus istiqamah juga. Famas taqamu laku, manakala mereka istiqamah, memegang perjanjiannya dengan kalian, pas taqimu laku. Maka kamu juga orang muslim, orang muslim harus istiqamah, tetap memegang teguh perjanjian tersebut ter- kepada mereka. Apa sebabnya inna Allah yahibul muttaqin. Di sama-sama. Diulang ditutup dengan inna Allah yahibul muttaqin sama juga tadi sini. Inna Allah yahibul muttaqin berkenaan dengan ketakwaan dan memenuhi janji tadi. Inna Allah yahibul muttaqin ini sama persis akhirnya. Inna Allah yahibul muttaqin. Lalu apa hubungannya tadi dengan takwa dengan inna Allah yahibul muttaqin? Karena orang-orang yang apa namanya? orang-orang yang Patuh kepada Allah itu, itibah kepada Allah itu adalah tanda orang bertakwa. Karena berdasarkan surat Al-Ma'idah, kita lihat di sini surat Al-Ma'idah. Ya. Berdasarkan surat Al-Ma'idah di sini, ya. biasa kita angkat di sini, ayat 35. 
orang orang bertakwa itu adalah orang berwasilah ini dia. Ya ayyuhalladzina amanu wa hayya orang-orang beriman. Ittaqullaha bertakwa kepada Allah. Jadi perintah bertakwa kepada Allah. Bagaimana cara bertakwa kepada Allah? Wa bittaqu ilaihi. Kamu harus cari untuk sampai kepada ketakwaan kepadanya. Itu apa? Al-wasilah. Wasilah. Jadi kalau kita ingin bertakwa kepada Allah harus ada wasilah. Ya. Nah, wasilahnya ini siapa? Pasti orang benar seperti dalam surat At-Taubah juga. Kita bisa lihat surat At-Taubah lagi ya. Jadi surat At-Taubah surat 9 ya. Kita lihat ayatnya 91 ya. 91 atau 90 berapa ya. Yaitu ya. Ada ayat yang mengatakan ini surat At-Taubah ayat 9 berapa ya? Yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Jadi nanti Bapak Ibu cari persisnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Orang bertakwa, orang beriman bertakwa kepada Allah. Wa kunu ma'as sadiqin. Jadi wahai orang bertakwa, wahai orang beriman bertakwa kepada Allah dan selalu bersama dengan orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang bertakwa wa kunu masyadiqin itu bunyi ayatnya jadi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu masyadiqin selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa jadi makun masyadiqin wa ma masyadiqin bersamalah dengan orang-orang yang benar orang benar itu adalah orang-orang yang bertakwa ya jadi kalau bertakwa kepada Allah bersama dengan orang benar orang benar itu yang menjadi wasilah tadinya Ya, kalau kita ditanya tentang wasilah di sini tadi di mana ya. surat al-maidah tadi di sini nih ya. al-wasilah al-wasilah itu adalah masyadikin ya yaladina mutakullah wa kunu masyadikin bersama dengan orang-orang yang benar nah orang benar itu adalah tentu yang tidak pernah salah yaitu orang-orang yang mus apa namanya masuk masumin nah seperti itu jadi tidak bisa tidak Nah, jadi saya kira ini adalah contoh ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang membicarakan tentang ayat ini. Jadi, kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yahbibukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Baru kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafur. Kita pindah ke ayat 32. Ini dia 32 jemaah sekalian berbahagia tentang ketaatan Karena tadi dikatakan kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yahbibukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu raufun bil ibad. Jadi kita disuruh ikut kepada Nabi dan di ayat berikutnya nanti dikatakan ati Allah wa ati Rasul kenapa tiba-tiba taat. Nah ini di penggalan dua komen mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan itu adalah kekayaan. Jadi kekayaannya orang beriman itu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Coba kita baca ini penggalan ini penggalan dua kumail yang merupakan pengakuan akan ke, kefakiran kita. Ini bagian-bagian akhir. Ya manismuhu dawa wa dzikruhu syifa wa ta'atuhu gina irham man ra'su malihi raja wa silahu khul buka. Yang rajin baca dua kumail kalau malam jumat pasti hafal apa namanya isinya. Ya manismuhu dawa wahai yang namanya adalah obat Ini namanya saja adalah obat. Wadikru syifa dan mengingatnya adalah penyembuh syifa. Wata'atuhu gina. Mengingatnya itu apa dengan Al-Quran? Karena Al-Quran itu syifa. Kan Al-Quran itu nama lainnya adalah dikro. Al-Quran itu nama lainnya adalah dikro. Al-Quran itu diturunkan sebagai syifa. Wadunazil min Al-Qur'ani mahuwa syifa'un. Seperti itu penyembuh. Sedangkan nama-namanya semalusnya adalah obat. Ya. Nama-namanya ada dua. Ada nama dalam pengertian nama seperti Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada dalam pengertian manifestasi nama-nama yaitu manusia suci, insan kamil. Ya manis muhudawa wa dikruhu syifa wa ta'atuhu dan ketaatan kepadanya adalah gina. Jadi bagi orang yang beriman tidak punya kekayaan apa-apa. Dia fakir. Satu-satunya kekayaannya adalah ketaatan kepada Allah. Itulah ya. Karena itu yang kita bawa nanti sampai ke akhirat. Yang namanya harta benda, uang, pangkat, jabatan, tidak ada yang kita bawa, Bapak, Ibu sekalian. 
maka kita tidak punya apa-apa. Cobalah kalau Bapak Ibu nanti meninggal punya harta sampai ratusan triliun, tidak satu pun yang dibawa. Yang dibawa paling kain kafar itu pun juga untuk hancur nanti di liang lahat di kuburan. Kita dibawa ke sana mungkin ada yang pakai peti, peti mati, peti mayat misalnya. Nanti petinya juga akan hancur dimakan rayap. Begitulah seterusnya. Jadi kesimpulannya tidak ada yang kita bawa kecuali ketaatan. Maka masuk akal kalau dikatakan bahwa kekayaan kita itu adalah ketaatan karena itulah kita miliki. Ya. Maka kemudian kita mengaku irham man rasuma lihir raja. Wahai Tuhan kasihanilah hamba ini. Yang rasuma lu yang bekalnya hanyalah satu raja yaitu harapan saja. Tidak punya tidak punya bekal, tidak punya harapan, tidak punya modal kecuali harapan. Jadi tidak punya apa-apa, tidak punya modal, tidak punya bekal, tidak punya apa-apa kecuali satu harapan. Wasilahuhul buka, tidak punya senjata apa-apa kecuali tangis. Jadi cuma sekian sebagai ini adalah pengakuan tentang kita tidak punya apa-apa. Ya manismu dawa wa dzikruhu syifa wa ta'atuhu bina irham man ra'su malihir raja wa silahu hulbuka kita tidak punya apa-apa kecuali hanya tangis saja senjatanya cuma tangis saja inilah pengakuan akan kefakiran kita jemaah sekalian Allah mengatakan makanya kul katakanlah Muhammad hati Allah ta'atlah kepada Allah karena kalian tidak punya gina kalian tidak punya kekayaan kecuali hanya taat kepadanya tadi ya manisuhu dawa wa dzikruhu syifa wa ta'atuhu gina ketaatan kepadanya adalah kekayaan itu lah maka hati Allah wa Rasul taatlah kepada Allah dan Rasulnya ya, karena hanya itulah yang kalian bisa bawa nanti ke sana kalau yang lain tidak ada ya irham man ra'su malihir raja tidak ada bekalnya kecuali hanya raja wasilahu al buka dan senjatanya hanyalah tangis hati Allah makanya taatlah kepada Allah karena semua kenapa kita rata-rata taat kepada sama manusia karena untuk dapat harta kekayaan jabatan pangkat sementara semuanya tadi kita tidak bawa buat taat kepada mereka sesudah perjanjian iya tetapi akan menjadi masalah kalau Ketatan kita kepada manusia, kepada sesama, lantas meruntuhkan ketatan kita kepada Allah. Makanya dianjurkan pada ayat-ayat sebelumnya bahwa agar ketatan kita kepada manusia tidak meruntuhkan ketatan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka adalah kita menaati orang yang bisa membuat kita tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi, hati Allah wa Rasul, fa'in tawallahu. Tapi ingat kata Tuhan kalau kalian berpaling, ya ini bukan urusan Nabi. Maksudnya bahwa ini tidak mempengaruhi kenabiannya Nabi. Nabi tidak berkurang sedikit pun juga. Kalau kalian juga taat tidak mempengaruhi Nabi, tidak menambah kekuatan Nabi. Apalagi Allah. Allah tidak akan berkurang dan bertambah lagi karena Allah itu adalah satunya sempurna. Maka fa'in tawallahu kalau kalian berpaling, Allah, ini maka ketahuilah sungguhnya Allah. Ini Allah. Sesungguhnya Allah. La yuhibu ini. La yuhibu. Tidak mencintai Al-Kafir. Nah siapakah Al-Kafir di sini? Tentu orang. Jadi kata-kata kafir itu tidak bisa diartikan selamanya hanya orang yang tidak Islam. Ya siapa yang menolak untuk taat kepada Allah dan Rasulnya? Maka dia masuk kategori kafir karena tawala berpaling kan artinya berarti menolak, menutup diri. Jadi fa'in tawala artinya Allah menyuruh Nabi mengatakan oleh Muhammad taatlah kepada Allah dan Rasulnya kalau kalian ini selamat dunia dan akhirat. Dan Nabi menyampaikan ini Nabi tidak punya kepentingan. Kalau kalian taat bukan menambah kenabiannya Nabi karena Nabi sudah sempurna. Apalagi menambah ketuhan ketuhanannya Tuhan karena Tuhan sempurna. Kalau kita kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya demi kemaslahatan kita agar apa tadi agar kita di akhirat datang dalam keadaan punya bekal karena kalau tidak ya kita tidak punya apa-apa nanti di sana satu-satunya bekal kita dan kekayaan kita adalah gina kita adalah taat 
Kalau kita tidak taat ya tidak punya apa-apa. Dan untuk taat kepada Allah kita harus datang kepada Allah juga meminta ya Allah beri kemampuan aku kepada untuk taat. Makanya dikatakan irham man ra'su malihir raja wa silahuhul buqa. Wahai Tuhan kami kasihanilah hamba ini yang tidak punya bekal apa-apa kecuali hanya harapan. Tidak punya senjata untuk membela diri dari berbagai macam bencana, petaka, dan duka cita dalam kehidupan ini kecuali hanyalah tangisan. Jadi fa'in tawallahu fa'inna Allah la yakhibul kafirin. Kalau mereka berpaling atau kamu berpaling, ketahuilah Allah itu tidak menyukai, tidak mencintai orang yang kafir. Jadi ini pentingnya berwilayah namanya. Tawala di sini artinya berpaling untuk tidak berwilayah. Nah, maka kita lihat ayatnya di sini. Ya. Nih, surat An-Nisa ini, ayat 59. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hati Allah Taatlah kepada Allah. Wati Rasul, taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum dan ulul amr di antara kalian. Jadi ini ditambah di sini. Taati Allah, taati Rasul. Wa ulul amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan ada tambahan sini wa ulil amri minkum. Banyak mengartikan bahwa pemerintah di antara kalian kan menjadi fatal kalau pemerintah di antara kita dalam pengertian bahwa pemerintahlah yang akan membawa kita kepada surga. Bagaimana kalau kita tinggal di negara minoritas Islam? Pemerintah kita kan tidak beragama, apa bisa membawa kita kepada surga? Jadi yang dimaksud oleh Amri di sini bukan kepala negara kita, bukan raja kita, bukan perdana menteri kita, bukan pemimpin tertinggi kita di negara kita masing-masing. Lalu siapa? Ulil Amri di sini adalah yang diberikan wewenang amar oleh Allah yang di tempat lain dikatakan wajalna minhum aimatan yahduna bi amrina membimbi manusia atas urusan kami jadi sesuai dengan Ulil Amri ya jadi mereka adalah para imam atau kainsan suci yang diberikan wewenang Allah jadi ati Allah ati Rasul wa Ulil Amri minkum karena Ulul Amri di sini harus dipilih oleh Rasul Sebagaimana Rasul juga dipilih oleh Allah. Barulah satu kesatuan tentang ketaatan ini. Bayangkan kalau kita taat kepada Ulul Amri, yang tidak taat kepada Rasul. Ini kan patah. Kalau misalnya Ulul Amri tidak taat kepada Rasul, pertanyaan yang mana kita ikuti, Ulul Amri atau Rasul? Nah, Kalau kita ikuti Rasul, berarti kita melanggar Ulul Amri. Kalau ikuti Ulul Amri, melanggar Rasul. Ini kan fatal jadinya. Jadi caranya adalah Ulul Amri yang tidak mungkin membantah Rasul. Tidak mungkin bertentangan dengan Rasul. Sebagaimana yang disebut Rasul adalah orang yang tidak mungkin bertentangan dengan Allah. Nih, dengan Allah di sini. Karena kalau Rasul bertentangan Allah, kita bingung. Ini mengikuti Allah atau mengikuti Rasul. Kalau kita mengikuti Allah, menolak Rasul. Mengikuti Rasul, menolak Allah. Kan tidak mungkin. Terjadi dilema namanya. Anomali. Supaya dilema atau anomali, seperti ini tidak terjadi, maka yang disebut dengan ulul amri di sini adalah yang dipilih oleh rasul dan yang disebut rasul di sini adalah yang dipilih oleh Allah baru satu kesatuan baru namanya linear satu-satu garis lurus ya jadi ya ayyuhalladzina amanati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazatum apabila kalian berselisih paham fi syai dalam sesuatu dalam kehidupan ini farudduhu maka kembalikanlah itu kepada Allah War Rasul kembalikan kepada Allah dan Rasulnya artinya kembalikan kepada Allah yaitu kepada kitab sucinya War Rasul sebagai pasangan kitab sucinya jadi Rasul di sini siapa pasangan kitab suci Ingkuntum lalu kenapa tidak sebut Lul Amri di sini karena Lul Amri di sini otomatis adalah juga wasi daripada Rasul karena Rasul yang mengangkat kitab suci kitab suci kemudian diwariskan kepada Ulul Amri di antara kita jadi Farudhu ilallahi wa rasul ingkun tuntuk minabilah. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, ingat ingkun tum. Jika kalian benar-benar tu minuna beriman bila kepada Allah waliyamin akhir dan hari akhir. Dalika khairun kuasa nutahwilah. Itulah yang terbaik dan merupakan takwil yang paling benar. Tidak jauh ke bawah sini ini kalimat sembilan. Kita turun ke bawah enam puluh empat kita akan berjumpa dengan 
ayat yang terkait tadi dengan ayat ini juga dengan ayat sebelumnya 31 kul in kuntum kan sama-sama kul di atas tadi kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yahbibukumullaha wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu raufun bilibat baru kul in kuntum apa maaf kul ati Allah wa rasul kul juga kul ati Allah wa rasul Katakanlah taatlah kepada Allah Rasul. Fain tawallah, fain Allah alaihibul kafirin. Nah, jadi ini jemaah sekalian seru bahagia. Kemudian digambarkan pada ayat 64 ini lima ayat setelah ini. Kita turun ke lima ayat setelahnya. Ini kan dari lima sembilan. Ya, kita kita tarik aja ke bawah ini lima sembilan. Sekarang enam puluh empat ya. Kita ke enam puluh empat. Nah, kita akan ketemu ini enam puluh empat. Wa ma arsal namin rasulin. Kenapa kamu harus taat kepada Allah dan Rasulnya? Karena tiadalah kami mengutus Rasul Rasul itu ilah kecuali liutoa untuk ditaati. Jadi Rasul diturunkan di apa di diutus untuk ditaati tadi. Maka tadi ati Allah ati Rasul wa ulil amri minkum. Karena wa ma'ar salamin Rasulnya ilah yutoa bismillah. Ketaatan kita kepada Rasul bukannya Rasul tetapi bismillah. Walau anhum idzalamu Seandainya manusia itu ketika melakukan kezaliman berdosa, amfusahum, dalam amfusah berarti yang berdosa, maka jauh harus datang kepada Muhammad. Kenapa Muhammad? Ya, karena tadi kan di atas kulnya itu kepada Muhammad. Kul ingkun tum tohi bunallah, kul ati Allah, watin rasul, walul amri minkum. Jadi amfusahum jauh fasta gafarullah. Lalu kemudian yang bersangkutan istighfar kepada Allah. Wastagafar lakum rasul dan rasulnya istighfar kepada mereka. Jadi fastagafarullah mereka istighfar kepada Allah. Baru kemudian rasul juga ini rasul. Jadi istighfar di sini pelakunya rasul. Rasul istighfarkan lalu kepada mereka. Jadi kita istighfar kepada Allah. Baru rasul istighfar kepada istighfar kita kepada Allah. Ya itu yang dengan syafaat. Nah, makanya itulah makna daripada kul ikunto. Tuhaibunallah fattabi'uni yahbiukumullah wa yagufir lakum zilakum. Itu yang mana kul ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Lalu, la wajadu Allah tawabar rahimah. Pasti kalian yang menemukan Allah tawabar rahimah. Jadi seperti itu, Pak Ustilah. Saya kira ini jelas sekali ayatnya ya. Kalau kita kaitkan satu ayat dengan ayat lain. Jadi, kul ati Allah wa Rasul fa'in tawallahu fa'in Allah la yuhaibun kafirin. Ya. Jadi kalau kalian berpaling, ya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafirin. Ini surat al imran 32. Ya. Kalau dia apa tadi? Ayat apa tadi? Ayat 31 yaitu qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa yaghfir lakum dzunubakum dan seterusnya. Sekarang kita teruskan. Ini adalah setelah itu berbicara tentang Nabi-Nabi. Nah, Nabi-Nabi itu adalah zuriat daripada yang lain. Tidak boleh keluar dari jalur itu. Zuriat Nabi yang suci, bukan zuriat Nabi yang tidak suci. Jadi harus ter, ter, apa, ter, harus terjaga dari atas. Ya, jadi caranya adalah seperti ayat ini. Kenapa mesti harus pada Rasul? Dikatakan, Inna Allah, sungguhnya Allah istafa memilih. Sungguhnya Allah jual yang telah memilih Adam, Adam. Wanuhan dan Nabi Nuh. Inna Allah istafa Adam, sungguhnya Allah memilih Adam. Wanuhan dan Nuh, Nabi Nuh maksudnya. Wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Wa ala Imrana alal alami. Dan keluarga Imran terhadap seluruh alam. Tentu keluarga Imran keturunan Nabi Ibrahim juga. Keturunan Nabi Ibrahim juga keturunan dari Nabi Nuh begitu. Nabi Nuh keturunan Nabi Adam begitu. Tapi ketika sampai kepada Ibrahim itu keluarganya nanti yang menjadi Nabi. Contohnya misalnya Ibrahim punya anak namanya Ismail jadi Nabi. Kemudian punya anak lagi Ishak jadi Nabi juga. Nah seperti itu. Jadi ini adalah keluarga Nabi Ibrahim. Ya Bahkan istri Ibrahim dua-duanya adalah manusia suci. Nanti Nabi Isa punya anak, Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak, nanti jadi Nabi Yusuf. Begitu seterusnya. Nah, begitu ya, sampai ke bawah, ya ada turunan Ali Imran, keluarga Imran. Imran ini adalah punya istri, namanya Imratu Imran. Ada yang mengatakan namanya Hana. 
Kemudian melahirkan anak namanya Maryam. Maryam nantinya kemudian dipelihara oleh Nabi yang merupakan paman daripada Maryam sendiri, yaitu Zakaria, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, jadi keluarga ini Zakaria kemudian punya anak namanya Nabi Yahya. Nah, setelah itu kemudian Nabi apa namanya? Maryam juga nanti melahirkan namanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, seperti itulah. Jadi ini keluarga yang pernah melahirkan Nabi Nabi di sekitar situ. Nah, Allah inna Allah setafa Adam. Jadi Nabi-Nabi itu keluarganya. Jadi lagi-lagi, kita tidak bermaksud mendekonstruksi pemahaman pihak-pihak manapun. Tetapi kita sampaikan bahwa berdasarkan Al-Quran, ini ulangi lagi, berdasarkan kitab suci Al-Quran, Nabi-Nabi itu turun berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan pertemanan. Ya. Ulangi lagi, kita tidak bermaksud mendekonstruksi pemikiran siapapun. Tetapi kita sampaikan secara objektif berdasarkan Al-Quran, Nabi-Nabi itu adalah berdasarkan keturunan. Ini saya katakan ini. Inna Allah setafa adama wa nuhan wa ala Ibrahim wa ala imrana ala alami. Nanti Pak ini katakan zuriat tambah dua mimbahdin. Nanti kita lihat di sini. Ya, kita langsung loncat ke sini. Ayat berikutnya ini. Ini adalah keturunan. Ini adalah silsilahnya Nabi-Nabi. Jadi kalau Bapak lihat silsilah Nabi-Nabi seperti ini. Dari atas ini. Jadi selalu zuriatan karena nanti di ayat berikutnya ini zuriat. Mohon maaf lagi-lagi bukan pertemanan, bukan persahabatan, tetapi keturunan. Ini kan semua yang gambar ini umat Islam semuanya. Kita semua tahu ini gambar ini adalah silsila. Nah, silsila itu kan keturunan Pak Musa. Ya, namanya yang namanya family tree itu adalah pohon keturunan ini family tree-nya nabi-nabi ini. Ya. Jadi yang berwarna hijau ini semuanya adalah nabi besar ini. Nabi ya. Yang tidak suci nanti ya. apa namanya yang 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 tidak hijau bukan berarti dia tidak suci tetapi terkadang tidak diangkat jadi nabi seperti tadi Imran tidak ada yang mengatakan itu nabi tetapi disebut sebagai manusia suci dalam Alquran Lukman juga nah seperti kita lihat ini keturunan daripada yang lain ya ini adalah silsila nah apa kata Allah sesuai dengan tadi zuriat tambah tuhan jadi zuriat penekanannya kata ini zuriat ya. jadi Allah yang menjelaskan bahwa kata kunci daripada kesucian kenabian itu adalah zuriat turunan. Ulangi lagi zuriat. Kini kita tidak ada sama sekali keinginan untuk mendekonstruksi cara berpikir orang lain. Biarlah itu pendapat siapapun juga mengatakan bahwa per, apa namanya kelanjutan nabi bisa dilakukan oleh teman-teman atau sahabat. Ya, tetapi berdasarkan Al-Qur'an, nabi-nabi itu diteruskan oleh zuriatnya. Zuriatnya. Dan kita semuanya juga begitu. Kita semuanya juga dianjurkan dan setiap saat bahkan tidak ada di antara kita orang Islam yang tidak pernah baca doa supaya zuriat kita juga bagus. Kita mengatakan rabbana hablana min azwajina wa dzurriyat. Itu kan kita mendoakan sendiri. Wa dzurriyatina. Kalau kita saja membaca doa itu apalagi nabi. Nabi yang pertama menerima ayat itu. Wa dzurriyatina. Ya, jadi salah zuriat. Zuriat itu artinya anak keturunan. Jadi berdasarkan ayat ini yang meneruskan kenabian itu entah diangkat jadi nabi atau tidak, tetapi harus zuriat, mulai lagi harus zuriat. Ya. Jadi atas dasar itu harusnya Nabi Muhammad diteruskan ke bawah zuriatnya, ya zuriatan mbak dua mbak din, ya. zuriatan mbak dua mbak din, zuriat mereka mereka itu adalah zuriat sebagian mereka dan sebagian yang lain artinya bahwa tadi nabi apa Imran itu keluarga Imran Ali Imran itu zuriat daripada batua siapa batuanya itu Nabi Ibrahim Ali Ibrahim juga zuriat dari apa dari Nabi Nuh Nabi Nuh siapa zuriat daripada Nabi Adam jadi zuriatan batu amin batin wallahu sami'un alim dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui jadi ini adalah dan di dalam Al-Qur'an juga berkali-kali disebutkan seperti ini mari kita telusuri ayat-ayat seperti ini Ya. Ini tadi masih apa namanya? Ya. Ini tentang apa namanya? Ya, membenarkan kita langsung aja ke sini. Ini surat Al-Baqarah ayat 124 yang pernah kita angkat ya, surat 124. Allah berfirman wa idz battala Ibrahim. Dan ingatlah tatkala Tuhannya Ibrahim menguji Ibrahim. Wa idz battala Ibrahim rabbuhu. Ingatlah tatkala Tuhannya Ibrahim menguji Ibrahim. Bi kalimat dengan beberapa kalimat. Fa'atamahun lalu kemudian 
Nabi Ibrahim menyempurnakan, melulusi semuanya, menerima semuanya. Kala lalu Allah berfirman, ini jailu kalinas. Sebenarnya aku kata Tuhan, wahai Ibrahim, hari ini mengangkat engkau untuk seluruh manusia sebagai imam. Jadi linas imama. Kala lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata, wa min duriat ini. Dan dari duriatku, dia tidak mengatakan dari temanku, dari sahabatku, enggak. Bukan berarti sahabat buruk, enggak. Bukan berarti teman buruk sama sekali, enggak. Tidak bermaksud mengatakan sahabat atau teman itu buruk, enggak. Teman-teman kita banyak yang luar biasa pengorbanannya. Tetapi berdasarkan kalimat-kalimat ini itu zuriat. Kala wa min zuriati dan zuriatku. Ya. Kala lalu kemudian Allah menjawab, la yanalu ahdi zalimin. Baik zuriatmu, tetapi tidak berlaku pada zuriatmu yang melakukan kezaliman. Jadi wa min zuriati, betul kata, kata Tuhan. Tetapi bukan zuriatmu yang zalim. Artinya, tugas imamah kepada manusia ini layan lalu tidak berlaku ya janjiku ini surat keputusanku ini kepada keturunanmu yang zalim jadi sudah pasti apa keturunan zuriat tetapi zuriat ada dua macam ada yang mempertahankan kesuciannya ada yang tidak dicontohkanlah dalam cerita keturunan Nabi Adam ya satu yang pertahankan kesuciannya yaitu Habil yang satu tidak bisa mempertahankan kesuciannya yaitu Kabil. Dicontohkan lagi pada anak keturunan Nabi Nabi Sak. Maaf Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 10 anak, 10 di antaranya tidak bisa mempertahankan kesuciannya. Dia jahat, dia melakukan perbuatan dosa, bahkan biadab namanya. Kenapa? Membuang adik-adiknya ke, su ke sumur buta. Cuma dua yang mempertahankan kesuciannya yaitu Yusuf dan Benyamin. Nah seperti itu. Jadi, kami menunjukkan bahwa ada keturunan Nabi yang Zalim, jadi layanalu ahdi zalimin. Tapi dengan catatan zuriatmu tidak berlaku ahadku ini kepada zuriatmu yang zalim. Hanya zuriatmu yang mempertahankan kesucianya. Jadi saya kira ini jelas kisah bahagia kita temukan di dalam Al-Quran. Kita lihat lagi misalnya di sini. Surat 58. <tuh> Allah mengatakan, Ula'ika ladina anam Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Alai matas mereka. Minan Nabi dari kalangan Nabi-Nabi. Min zuriat. Ini muncul lagi zuriat. Min zuriat ya Adam. Ini perhatikan yang saya kata zuriat. Keturunan lagi. Min zuriat ya Adam. Wa mimman hamal nam anuhin. Dan keturunan dari orang-orang kami angkut bersama dengan Nabi Nuh. Wa min zuriat. Ini muncul lagi. Wa min zuriat. Dan zuriatnya siapa? Ibrahim. Wa Ismail. Ini. Zuriat Ibrahim dan Ismail. Siapa zuriat Ismail dari Ibrahim? Ya Nabi Muhammad kita. Wamiman hadaina wajtabaya dan dari orang-orang yang kami berikan hidayah dan pilih. Jadi harus diberi hidayah dan dipilih oleh Allah. Nah, siapa bagaimana cara agar Allah memilihnya? Melalui nabinya. Karena kalau dipilih nabi hakikatnya dipilih Allah. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah dua ayat berkenaan dengan itu. Nah, sekarang saya kira jelas Bapak sekalian bahwa inti daripada agama sama artinya sehingga terjaga itu garis apa namanya kesucian zuriat dari atas dari Adam turun nanti ke bawah apa namanya eh, Nabi Idris kemudian Nabi Idris punya keturunan nanti turun ke bawah melahirkan Nabi Nuh Nabi Nuh nanti kemudian melahirkan keturunan ke bawah lahirlah Nabi Hud nah keturunan Nabi Hud lahir ke bawah Nabi Saleh ke bawah lagi melahirkan Nabi Ibrahim begitu Nabi Ibrahim ke bawah melahirkan nanti Nabi Musa Nabi Musa kita percepat saja Nabi Musa kemudian Nabi Isa Nabi Isa, Nabi Muhammad kita. Nabi Muhammad siapa lagi? Nabi, Nabi Muhammad selain itu, ya sampai keturunannya ke bawah. Sampai apa? Sampai Imam Mahdi. Karena seluruh orang Islam percaya kalau di akhir zaman akan datang Imam Mahdi untuk memimpin manusia melawan Dajjal. Seperti itu. Nah siapa Imam Mahdi? Dikatakan turunannya Fatimah atau Zahra. Bagaimana kita tahu keturunannya Fatimah kalau dia tidak pernah dilahirkan oleh keturunan Fatimah? Jadi harus pernah diturunkan. Tidak, tidak boleh, tidak bisa membuktikan kezuriatan, tidak boleh membuktikan DNA seseorang kalau tidak pernah dilahirkan. Jadi kalau tiba-tiba ujuk-ujuk muncul, bagaimana bisa membuktikan DNA-nya? Atau kazuriatnya dia dari Fatimah. Harus pernah dilahirkan. Oleh sebab itulah jemaah sekian serbaik harus ada bapaknya. Harus ada kakeknya. Harus ada bapak dari kakeknya. Harus ada kakek dari kakeknya. Dan seterusnya. Sehingga bisa dilacak ke atas. Ya. Jadi zuriat tambah dua mimpatin. Wallahu samin alim. Dan kita tidak bisa mengadakan 
Karena kalau kita buat-buat ingat Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Bisa saja kita ngarang-ngarang mengaku-ngaku sebagai mamah di misalnya. Ya, tapi ingat Allah maha mendengar dan mengetahui. Pengetahuannya bisa diturunkan dalam bentuk misalnya tes DNA misalnya, turiat. Ya, siapa bapaknya kan begitu. Bapaknya siapa lagi bapaknya? Bapaknya kan bisa dilacak ke atas tuh. Ya, sampai kemudian bisa sampai kepada Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Bapak Ibu Jemaah yang terbagi saya kira ini jelas sekali ya, ayat 34 yaitu riyatan ba'du amin batin. Ini kemudian kita sampai kepada cerita istri Nabi, istri Imran, Imratu Imran. Ya kita lihat bagaimana bagaimana nanti istrinya Imran mengajarkan kepada kita eh, apa namanya bagaimana mengajarkan kepada kita melahirkan keturunan suci. Jadi ini adalah melahirkan keturunan suci. Mari kita lihat. Jadi jadi kan tadi zuriatan ba'du amin ba'din. Bagaimana caranya satu nabi atau keturunan nabi atau keluarga nabi melahirkan keturunan suci supaya tidak zalim. Nah, kita lihat. Bermula dari ketika hamil akan tentu seharusnya sebelum hamil pernikahan tetapi ini diambil pada saat ketika hamil. Jadi dikatakan supaya tadi membenarkan di atas zuriatan ba'du amin ba'din izqalat imra'atu imran. Contohnya ketika imra'atu imran yaitu istrinya Imran. Kalau di Indonesia namanya Bu Imran. Ya kalau di Malaysia, di Indonesia kalau di Malaysia Singapura uh, mungkin tidak seperti itu tapi kalau di Indonesia kalau istri itu terkait disebut dengan bu, ya misalnya istrinya Pak Burhan, bu Burhan, istrinya Pak Alfan, bu Alfan, nah gitu. Ya, istrinya Ayah Handa, bu Said, nah kayak gitu-gitu. Nah kalau di Indonesia kayak gitu, jadi kalau di, di apa namanya ini istri Imroah, Imroah kan pasti sebutnya perempuan. Kalau istri kan Zauja sebetulnya, tapi ini Imroah, jadi kita artikan mirip Indonesia lah, bu Imron, ya ingatlah ketika bu Imron. Istri Imran berkata, berdoa. Karena kata pertamanya Rabi berarti berdoa. Ya. Berkata kepada Tuhan kan berdoa. Berdoa kepada Allah, Rabi wa Tuhanku. Ini sungguhnya aku nazar tu. Ya. Sungguhnya aku nazar tu, menazarkan. Laka kepadamu. Nazar itu artinya berjanji ya, dengan sungguh-sungguh untukmu. Nazar itu, itu menazarkan berjanji agar anak ini nanti untukmu, nah, kira-kira gitulah. Nazar itulah kak, menazarkan untukmu, meniatkan anak ini kalau lahir nantinya adalah untuk kamu Tuhan. Jadi seorang ibu sudah berjanji, anakku nanti akan kuniatkan untukmu. Inilah ini yang pertama kita harus pelajari bapak ibu sekalian, karena mayoritas kita itu kalau istri kita atau kawanita kita melahirkan, termasuk kita juga sebagai suami atau ayah. Ya, kalau kita istri kita lahir kita berharap mudah-mudahan nanti jadi presiden, jadi raja, jadi menteri, jadi CEO, kamu gitu. Ataukah ada juga bahkan jadi penyanyi terkenal, ada bahkan jadi pemain pemain bola, kamu gitu. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang wanita suci seperti ini yang diminta apa? Menazarkan agar anaknya itu untuk Tuhan, bayangkan. Jarang kan kita berpikir seperti ini. Kalau kita kan tidak Ya, untuk menjadi direktur CEO, untuk menjadi penyanyi terkenal, artis, untuk menjadi pemain sinetron terkenal yang kalau jalan kemana-mana diajak selfie. Tapi di sini katakan ini nazar tulaka, sungguhnya aku menazarkan untukmu Tuhan. Jadi untuk kamu siapa? Maafibat nih apa yang ada dalam perutku? Ya. Jadi apa yang ada dalam perutku artinya kandung. Apa yang ada dalam perutku ini, kandunganku ini, kuniatkan untuk kamu Tuhan. Jadi kuniatkan, kunazarkan untuk kamu. Jadi untuk Tuhan. Ya. Sebagai apa? Muharraran. Kata muharraran itu terbebas dari apapun. Muharraran terbebas daripada pengkhidmatan kepada makhluk. Muharraran. Dari kata-kata muharraran, lahirlah kata aruf al-hur. Hur itu adalah bebas. Tahrir membebaskan. Fatahriru rakabatin. Membebaskan budak itu bahasa Arabnya tahriru rakabah. Ya. Membebaskan. Jadi golongan pembebasan disebut dengan Hezbut Tahrir. Yang memerdekakan. Ya. 
Jadi harusnya Hizbut Tahririn datang ke Palestina sekarang karena harusnya siapa yang dimerdekakan? Ya Palestina. Jangan negara yang sudah merdeka pengen dimerdekakan lagi kan menjadi kacau jadinya. Indonesia sudah merdeka mau dimerdekakan lagi dari mana coba? Malaysia sudah merdeka mau dimerdekakan lagi coba. Akhirnya terjadi kekacauan. Nah, harusnya nih teman-teman kita, ikhwan kita, saudara-saudara semuslim kita dari dari apa Hizbut Tahrir harusnya sekarang datang ke Palestina nih membantu apa namanya Hamas dan Jihad Islam untuk melawan Zionis Israel itu yang melakukan pembantaian tak terkira. Nah, supaya apa? Supaya benar-benar membebaskan, membebaskan siapa? Membebaskan tanah-tanah Palestina yang telah diambil oleh Israel. Nah, itu baru Hizbut Tahrir yang sesungguhnya. Kalau membebaskan negara yang sudah dibebaskan itu menciptakan kekacauan, coba ya kan. Negara sudah merdeka kayak Indonesia mau dimerdekakan lagi akhirnya terjadilah benturan dengan pemerintah yang sah. Ya. Begitu juga nanti datang ke Malaysia membebaskan Malaysia padahal Malaysia sudah merdeka. Benturan dengan pemerintah yang sah. Ya. Jadi ini nazar tulaka ma fi batni muhararan. Saya meniatkan untuk kamu Tuhan yang ada dalam perutku ini muhararan. Bebas dari apapun hanya untuk kamu saja. Jadi kata-kata muharra ini bebas. Saya tidak akan membuat anak saya nantinya ini berbakti kepada sesama manusia, karirnya dan sebagainya. Saya hanya ingin dia berbakti kepada kamu saja. Menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kamu. Membebaskan dirinya dari apapun juga. Segala semata-mata hanya terikat dengan kamu saja. Kata kabal mini, ya Allah terimalah nazarku ini. Inna ka antas samium alim, karena sungguhnya kamu lah Tuhan yang maha mendengarkan dan maha mengetahui. Inna ka antas samium alim, kamu lah Tuhan yang maha asami dan maha mendengar. Ya, alalim. Kita lihat di sini surat Azmar. <laughs> ya. Ini ayat 6 ya. Kita enggak sangat ke ayat 5 panjang ya. Ini kita langsung ke 6. Halakakum min nafsi wahidatin. Dialah menciptakan kalian dari nafsi yang satu. Summa ja'ala minha zaujah. <tuh> Kemudian menjadikan daripadanya pasangan-pasangannya. Wa anzalalakum. Dan menurunkan untuk kalian min minal an'ami sama niat azwaj. Delapan pasang uh, hewan yang bisa kita gunakan. Seperti onta sapi itu kan pasangan-pasangan hewan yang bisa kita makan hewan ternak maksudnya di ternak kambing domba ya khulukum fi butuni ummatikum dialah menciptakan kalian fi butuni di perut-perut ibu kalian karena dia menciptakan kalian di dalam perut-perut ibu kalian ya, kalau kita lihat ini ya khulukum dialah menciptakan kalian ya khulukum dialah menciptakan kalian fi butuni di perut-perut umat hati kamu kalian halkan membak di halkin satu ciptaan kemudian disusul dengan ciptaan lain saya berubah bentuknya terus menerus dari tadinya sel yang berdiri sendiri bagi laki-laki dan perempuan terus kemudian berjumpa begitu berjumpa sel laki perempuan jadi zigot sudah berubah lagi ciptaannya zigot itu kemudian berjalan ber pergi ke rahim menempel di dinding rahim berkembang itu sudah mulai halkan membak di halkin lagi Begitulah seterusnya dari waktu ke waktu berubah-ubah. Semakin sempurna. Fi zulumatin salasin. Di dalam tiga jenis kegelapan. Zulumat itu kegelapan tak tiga. Pertama adalah kegelapan. Yang pertama adalah di, kegelapan di dalam rahim. Rahim itu adalah satu semacam selaput. Kita tering tinggal di sana. Rahim itu semacam sekantong. Kalau orang di sana tinggal dia semakin lama besar kantongnya membesar juga gitu. Jadi jadi yang namanya rahim itu kayak kantong. Yang kedua dalam perut ibu kita. Jadi rahim itu tinggal dalam perut ibu kita. Ya seperti itu. Kemudian perut ibu kita itu tinggal di mana? Di dalam tubuh di dalam tubuh uh, ibu kita. Jadi membak di halkin fi zulmatin salatin. Nah tapi kita ingin tekankan di sini karena kita diciptakan dalam perut ibu kita. Maka terutama sekali memang pada saat wanita hamil itu yang paling utama dan terutama selalu harus berdoa adalah iblis ini karena fibutuni umma hatiku karena anak itu ada dalam perutnya bukan berarti suami tidak boleh suami juga tapi suami kan terutama mencari nafkah untuk menghidupi istri dan calon anaknya itu maka terutama sekali adalah ibu maka dicontohkanlah tadi adalah imra tumbuh di sini 
Kenapa disebut imran imran? Kenapa disebut tidak disebut misalnya dengan? Tapi berdasarkan ayat ini adalah ya khulukum fi butuni umahatikum. Dia yang menciptakan kalian dalam perut-perut ibu kalian. Maka kata ibu di sini menekat, me, me, apa namanya, menempati posisi yang, yang, yang penting. Kata umahat di sini juga yang dijadikan nabi dalam hadis yang mengatakan apa namanya uh, sorga itu di bawah telapak kaki ibu kalian. Al jannatu tahta akademi umahat. Kan begitu. Tulisannya sama. Al jannatu tahta akademi umahat. Jadi sorga itu berada di bawah kaki ibu-ibu, nah kayak begitu. Ya. Jadi kenapa? Karena ini dilihat, ya ibu inilah yang menjadi sebab kita lahir ke dunia. Jadi dia menciptakan kita melalui ibu kita. Jadi ulangi dia Allah menciptakan kita melalui ibu kita. Jadi dari alam kegelapan, maksudnya ketiadaan, kita artikan saja ini ketiadaan. Dari alam ketiadaan, kita kemudian masuk dalam keberadaan di perut ibu kita, ya. Tadinya kan tidak jelas di mana posisi kita dalam kegelapan, dalam ketiadaan mutlak. Lalu kemudian kita masuk dalam perut ibu kita. Jadi perut ibu kita itulah menjadi pintu kita dari alam kegelapan, dari alam ketiadaan masuk ke dalam alam dunia ini. Atau dari sisi Allah dari alam samawi kalau rohani masuk ke alam dunia ini. Jadi pertemuan antara alam rohani dengan alam jasmani itu dalam perut ibu kita. Begitu luar biasanya. Makanya ibu ini bagus luar biasa. Karena ketika Allah menggunakan kata yakhluku, menggunakan kata umat. Itulah sebabnya biasa kita sampaikan di sini bahwa ibu kita ini, ibu-ibu ini adalah merupakan, boleh dikatakan, partnernya Tuhan dalam menciptakan kita. Jadi Allah di sini sebagai sebab awal, ya sebab namanya sebab 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 efisien, sedangkan Tuhan itu adalah sebab materialnya. gitu. Jadi Allah yang mengatakan kun, dan ibulah yang menjadi fayakun. Ya, jadi, Allah yang menjadi kunnya yang mengatakan kun sehingga ya kelukukum lalu melalui ibu kita lah faya kunnya terjadi. Maka di masa serbagi ibu-ibu ini luar biasa. Maka ibu-ibu yang hadir di majelis tadi bersyukurlah menjadi ibu semuanya di masa kalian. Dan kita sampaikan kepada anak-anak atau kepada bapak-bapak yang hadir kalau kalau selama ini tidak begitu hormat kepada ibunya harus benar-benar menyesal dengan sesal-sesalnya. Apalagi kalau ibunya sudah tidak ada. Apa sebabnya? Karena tidak bisa di bawah Tuhan adalah ibu kita berdasarkan ayat ini. Ya khulukum fi butuni umatikum. Dia lah menciptakan kalian di dalam. Jadi kita sekarang ada di sini mendengarkan dunia ini, melihat fenomena dunia ini, merasakan manisnya gula di dunia ini, enaknya kopi di dunia ini, semuanya melalui ibu kita. Kalau tidak ibu kita, kita tidak ada di sini. Ya khulukum fi butuni umatikum. Khalkan mimba di khalkin fi zulmati salas. Zalikumullah itulah Allah Rabbukum Tuhan kalian Lahul mulku miliknya lah seluruh kerajaan La ilaha illahu Tidak ada ilah selain dia Fahanna tusrifun Maka bagaimana mungkin kalian tiba-tiba berpaling Fahanna tusrifun Nah jadi jemaah sekian serbahagia Inilah makanya kemudian Dicontohkan selirama dengan ayat tadi Maka kemudian Allah Menyampaikan kepada kita bahwa ibu lah Ya kemudian berdoa. Isqalat timratu imran, bukan imrannya tapi imratu imran. Karena dialah tadi yang disebut dengan umahat di situ. Isqalat timratu imrana, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrarat. Ibu lah yang berkata begini, fataqabbal minni, maka ya Allah terimalah dari aku nazarku ini, innaka antas samiul alim karena kamu lah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak-Ibu Jemaah saya berbahagia, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita begitu indahnya Al-Quran, begitu sempurnanya Allah SWT, dan begitu besarnya peran ibu kita di dalam lahirnya kita dalam kehidupan dunia ini. Jemaah sekian serbahagia laki-laki bisa memamerkan ototnya yang perkasa. Laki-laki bisa memamerkan kemampuan intelektualnya yang bisa membuat berbagai macam produk-produk elektronik. Tapi semuanya itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada ibu. Jadi ibulah setelah Tuhan adalah di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Assalamualaikum apa signifikan tersirat di balik kata penggunaan al al ala alamin dalam ayat 33 tadi kompe dengan Allah kata tak pakai kata umat ke ataupun anas ke tapi apa kau sengaja pilih al lepas tu alamin barakallahu fi afwan istai baik bos guys berbahagia ini menarik bos guys berbahagia karena ada kata-kata innallaha hasta adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alam jadi kata-kata alal alamin di sini bukan hanya alam materi, tapi seluruh jenis alam. Kita tahu bahwa alam itu bergradasi, ada grad, ada ada grad, gradasinya, ada grade grade nya dan grade yang paling rendah itu sebetulnya alam materi, alam kita sekarang di dunia ini adalah alam yang paling rendah. Dari mana kita tahu? Karena ini menggunakan bentuk jamak. Jadi dari kata alamin ini persis sama dengan kata alamin yang ada di dalam al fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kalau dikatakan, Inna Allah astafa adam wa nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala Alamin. Apa sebabnya? Karena dialah Allah di sini, Inna Allah. Dialah Allah, Alhamdulillah di Rabbil Alamin. Karena dialah, apa namanya, Tuhannya seluruh alam. Karena dia Tuhannya seluruh alam, dia tahu rahasianya, dan dia tahu siapa-siapa saja yang paling baik di seluruh alam. Maka disebut dengan Inna Allah Stafa Adam wa Nuhan dipilih orang terbaik di antara kita di seluruh alam. Jadi dia ter- mereka adalah nabi-nabi ini adalah orang terbaik di seluruh alam. Bukan hanya alam materi tapi seluruh alam, alam yang bergradasi tadi dari alam materi sampai kepada alam apa namanya nasut alam malakut alam jabarut alam laut sampai kepada hakikat dari segala sesuatu yang disebut dengan wa ibul guyub hakikatul hakaik. Ya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bergradasi sampai ke sana. Itulah yang disebut dengan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga yang dimaksud dengan kata-kata wa ma'arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Dan tiada kami mengutus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi kalau kita lihat sini ada 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 Adam, ada Nuh, ada keluarga Ibrahim, keluarga pokoknya seluruh nabi dan seluruh nabi dan rasul ada di sini. Tetapi secara spesifik disebutkan bahwa Oma Arsalna Kaila Rahmat Alilah. Itulah sebabnya maka kemudian seluruh nabi-nabi ini nantinya akan datang kepada nabi, umatnya nabi-nabi ini akan datang kepada Muhammad untuk minta syafaat. Apa sebabnya? Karena semuanya ini dijadikan nabi adalah demi nabi Muhammad. Jadi kenabian nabi Adam akan diwariskan oleh nabi Idris, nabi Idris kepada nabi Nuh. Sampai ke bawah kita cepat kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ke bawah kepada, kepada Nabi, ya, I, I, Nabi Isa. Ya, dari, dari Imran, keluarga Imran Nabi Isa. Dan kemudian kepada Nabi Muhammad. Nabi Isa ini semuanya diwariskan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Artinya apa? Tidak ada lagi perkembangan isi kenabian setelah itu. Dia sempurna pada diri Nabi. Nah, tinggal tugas kenabian, Nabi Muhammad diteruskan. Oleh tadi zuriatnya. Kenapa diteruskan? Karena Nabi Muhammad kan manusia seperti kita mati juga. Tapi matinya Nabi kan tidak berarti kenabian juga mati. Kenabian yang sempurna tetap ada, yaitu turun menggelinding ke bawah ke alam sekarang, ke apa ke zaman sekarang melalui zuriatnya sampai nanti pada akhir zaman yang kita bicarakan tadi akan kedatangan Imam Mahdi. Jadi cuma sekian serbagia. Jadi kita berharap bahwa <tuh> Uh, ini akan kita pahami sebagai satu garis lurus dari atas. Yang ini yang disebut dengan hablubah. Wa, <tuh> wa tasimu bihablillahi jamia. Wa tasimu bihablillahi jamia. Wa la tafarraku. Jadi itisamlah kepada tali agama Allah. Semuanya. ya Dan jangan bercerai berai. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Kita harus bersatu dari dalam tali yang yang lurus ini. Yang ter, yang terbentang. Dari langit kemudian ke bumi melalui Nabi Adam, Nabi Adam ke Nabi Idris sampai kepada sampai ke bawah Nabi Muhammad kita sampai nanti akhir zaman. Jadi seperti itu. Jadi inilah makna kata-kata 
alal ala im, apa wa ala imran alal alamin jadi kepada seluruh alam semesta kata alam di sini bukan saja alam dunia tetapi seluruh alam jadi kalau kita sebut dengan alam semesta justru harusnya bukan cuma alam dunia saja karena kata semesta itu kan artinya menyeluruh semesta itu menyeluruh kita dulu di matematik belajar namanya himpunan semesta himpunan yang mencakup segala galanya itu berikutnya lagi silakan Kalau kita, kita akhir sampai di sini ya, karena hidung tambah mampet juga rasanya. Jelas kalian serbahagia, terima kasih banyak sekali lagi atas perhatiannya. Kita akhir sampai di sini karena tidak ada pertanyaan dan terima kasih juga. Abdurrahman sih ada, Ustaz. Oh, ada ya? Baru masuk. Ini ada nih ya. Ibu adalah tajalinya Tuhan yang paling jelas dan lebih dekat untuk menghampiri baca betul sekali. Jadi kalau ingin mendekat kepada Tuhan harus ditunjukkan dengan dekat kepada Ibu. Tidak ada cara lain. Tidak ada tanda orang itu dekat kepada Allah walaupun dia pakai baju koko setiap hari, pakai kopiah, pakai apa sarung, baca Quran, salat sampai hitam, jidat jidatnya hitam. Tapi kalau dia tidak baik kepada orang tuanya terutama ibunya, tidak ada tanda kalau dia itu adalah orang yang uh, beriman. Kenapa? Karena ibu itu adalah tajali daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah, kalau ingin memperbaiki kehidupannya, perbaikilah hubungannya dengan ibunya. Kita ulangi lagi. Kalau ingin memperbaiki kehidupannya dalam kehidupan dunia dan akhirat, maka perbaikilah hubungannya dengan ibunya. Kata Imam Ali, jangan mengajari ibu berkata-kata. Karena dia yang mengajari kamu berkata-kata. Maksudnya jangan mengajari ibu berkata-kata dengan ilmu, dengan kemampuan. Kalau Anda sudah seorang sarjana, ilmuwan, dokter, profesor, walaupun kalian sekolahnya sampai kemana-mana, jangan pernah mengajar ibu berkata-kata. Karena dialah yang menjadi sebab awal dalam kehidupan dunia ini sehingga kita ada seperti sekarang. Oleh sebab itulah, <tuh> tidak di mata kita sebagai, sebagai manusia, tidak ada istilah ibu itu bodoh. Tidak ada istilah ibu itu pandir. Ibu itu adalah wakil Tuhan bagi kita semuanya. Terima kasih banyak Pak Burhan. Jumat sekian terbahagia sampai di sini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.